Buenos días, aquí de nuevo con batallando con el aire, mucho aire. Espero que ya se se vaya el aire. Pero quería mostrarles cómo que se conocen esta planta. Esta planta se llama romero. Oh, me fascina el olor a romero. Me gusta, me vuelve loco. Con ganas de traer un collar o hacer una bolsita y ponerle romero para andar oliendo siempre a romero. Es un color muy, muy intenso. Mire que en una película que los por allá en Egipto antes se perfumaban las manos con romero le hacían ah, tenían en para perfumarse las manos a un lado de su cama o así le hacían así y ya se perfumaban las manos Huele rico, se penetra en el cuerpo. Oh, huele bien rico. Entonces, para al salvar a una persona, el color, el, el olor se queda en las manos. Puede tener una maceta allá al, en un lugar donde se la pasen siempre. El romero prende tanto afuera como dentro de la casa. Se puede tener afuera como dentro de la casa. Se puede tener en maceta, pero también se puede sembrar en el suelo. Si siembra en el suelo, crece pues, bastante. Y aparte que florea, da unas flores moraditas bien bonitas, chiquitas. Lo que... Aquí tengo una maceta. Lo tengo sembrado en una maceta. Aquí tengo el romero. El romero se puede reproducir por esquejes. hago es quitarle los más grandes y lo voy a agarrar de aquí más o menos a la mitad y lo voy a pelar Así. entonces esto lo voy a poner en una botella yo siempre utilizo botellas recicladas estas botellas las lleno de agua no sé Creo que como el agua se calienta en las botellas, aunque también se puede poner en cualquier... Estos también se pueden poner directo en la tierra y prende. Pero tarda más tiempo en prender o hay la... Pues puede que tarde más tiempo para que prenda. Pero si la ponen en la botella... Este... Lo meten aquí, ya tiene agua. Lo meten aquí y lo dejan así una ventana o lo pueden poner ahí en el sol o sea lo que va a pasar es que el agua se va a calentar un poquito y más rápido le van a salir las más rápido le van a salir las raíces si lo pueden dejar por ahí en un lugar aparte de que se mira bonito aparte que va a oler bonito aparte se van a desarrollar más estas también se pueden aprovechar voy a poner ahí donde mismo y pues el romero se puede utilizar para las comidas con el pollo o la carne sabe bien rico también para decorar los platos pues otro. me encontré otro chiquito también la voy a meter ahí es que ahorita no tengo tengo frascos siempre ando reciclando todos los frascos pero yo como casi no produzco no no consumo tanto pues entonces no tengo muchos frascos o más frascos entonces ¡ah! con ganas de, de echarme así con el con el 
Romero, Romero, Romero por todo el cuerpo. Para leer así eso. Rico. Ah. Les quería mostrar que lo que como este Romero que se puse aquí. Este Romero lo arranqué de un pedacito que me dio mi mamá y ya tiene uno separado en el suelo pues está bien grande entonces lo sacé lo puse en esta botella y pues ya tiene toda esta raíz ya se pasó de raíz ya no lo voy a, no lo puedo meter aquí porque ya se le va a lastimar las raíces Tampoco se deben de tocar las, bueno, las raíces porque he notado que si toca las raíces se seca, no sé que tienda la mano, está muy caliente o no sé por qué, pero tratar de no tocar las raíces. Entonces aquí voy a, voy a sembrarlo en una maceta, ya es tiempo, este tiene como tres meses, pero yo creo no ocupaba tanto tiempo, no ocupaba tanto tiempo dejarlo en la maceta. También el romero. Lo puedo, se puede se puede tomar romero té de romero infusión de romero para dormir antes de dormir también miré que para para nivelar la presión para para después de comer para que te haga digestión la comida para la menstruación para las mujeres para las la inflamación del estómago para varias cosas es de gran utilidad también te lo puedes comer o sea que tener una, una, una planta de romero tiene muchos beneficios esta la voy a sembrar en un en una maceta igual que tengo por allá es bastante lo que se ha desarrollado ya las raíces se le pusieron en forma casi circular de la botella porque ya necesita sembrarlo estoy pensando si sembrarlo en la maceta o sembrarlo en la tierra pero como dije aquí no llueve entonces no hay agua entonces se necesita siempre en una maceta como el terreno realmente está grande aquí donde yo mi terreno está grande entonces lo tengo que sembrar bien cerquita de donde de aquí de la casa para que no se me olvide porque he sembrado plantas por allá he sembrado plantas por allá y se me olvida regar o no no puedo regar tanto no puedo desperdiciar tanta agua en ocasiones utilizo la agua para el agua de, con la que lavo los, la ropa o con las que enjuago la utilizo para regar las plantas porque pues como aquí compro el agua pues está cara el agua entonces la cuido bastante entonces yo creo Estoy pensando si sembrarla en sembrarla, sembrarla en el suelo o en una maceta, pero yo creo lo más lo más mejor sería hacer sembrarla en una maceta, porque así las macetas no consumen tanta agua y aparte pues las puedo poner aquí cerquita de la entrada de la casa y no se me olvide. Voy a poner una adentro del baño para para perfumar el baño, huele bien rico, rico, delicioso, bueno, siempre hay algo que hacer y ahorita voy a sembrar este, voy a sembrar este romero, saludos.